Alors je voudrais que tu puisses ouvrir encore ton cœur pour ce matin. J'aimerais dire, j'aimerais te dire que tu puisses encore te focaliser encore à Dieu en ce matin. I want you to be focused to the Lord this morning. Nous sommes venus en ces lieux pour chercher la face de Dieu. We came in this place to seek the face of God. Alors je voudrais que là où tu es, que tu puisses déjà commencer à élever ta voix et commencer à les remercier. So I want you all to lift up your voice and start thanking Him. La Bible est en train de dire ceci. The Bible says this. Que tous ceux qui s'est confiés en l'Éternel ne sont point confondus. Those of us the Lord are not confused. Alors en ce matin, quand tu te confies, quand tu seras en train de te confier encore en l'Éternel. And this morning, as we be fasting again the Lord. Tu ne sortiras pas en ce lieu confondu. You will not leave this place confused. Car tes soucis, tes problèmes vont rencontrer l'Éternel en ce moment. Because the problems will meet the Lord this morning. Alors je voudrais que tu puisses commencer à élever ta voix là où tu es. So I want you to lift up your voice where you are. Là où on élève l'Éternel, Dieu se manifeste encore au milieu de son. Where the Lord is lifted, is manifested. Là où on reconnaît encore la présence de Dieu, Dieu se manifeste encore au milieu de nous. Alors élève ta voix et commence à parler encore à l'éternel. Dis-lui merci pour l'opportunité qu'il t'a donnée d'être encore ici. Dis-lui merci pour la grâce qu'il t'a faite d'être là encore en ce matin. Ce n'est pas une habitude pour nous de nous retrouver en ces lieux. Ce n'est pas une habitude pour nous de prier en ces lieux. C'est parce que Dieu a mis en nous ces désirs et ce vouloir. C'est parce que Dieu a voulu que nous puissions être ici. Lui qui connaissait les âges déjà ce jour. Il a voulu que tu puisses participer à ce moment de gloire qui va se passer encore en ce lieu. Alors parle-lui, parle-lui encore en ce matin. Et merci éternel Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour encore dans ma vie. Seigneur, je te célèbre encore en ce matin. Seigneur, Seigneur, je lève encore ton nom en ce matin. Seigneur, je ne connais que sans toi, je ne peux rien. Seigneur, sans toi, je suis perdu, Seigneur. Mais tu as été ma force. Mais tu as été ma, mon abri. Pendant que j'étais en train de pleurer, tu as été ma consolé. Pendant que j'ai passé par le moment difficile, tu as été là pour moi et tu es toujours là pour moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta main encore dans ma vie. Et sois reconnaissant, sois reconnaissant devant ce grand Dieu. Sois reconnaissant devant ce grand Dieu. Parce que tu seras reconnaissant encore. Il sera en train d'intervenir dans ta vie. Il sera en train d'intervenir encore dans tes problèmes. Éternel, nous t'élevons encore en ce matin. Éternel, nous t'élevons encore en ce matin. Merci pour ta présence qui est déjà en ce lieu, Papa. Merci, Père, pour ta grâce. Merci parce que nous croyons que Père, cette journée sera une journée différente, Père. Il est en train de dire ceci que chaque matin tu renouvelles tes montées. Seigneur, merci pour les grâces que tu as renouvelées. Seigneur, merci pour tes montées que tu as renouvelées encore dans ma vie, Seigneur. En ce matin, nous te devons encore, Seigneur. Nos cœurs sont là devant toi en train de soupirer encore à toi. Nos cœurs sont là encore à t'adorer en train de t'adorer encore en soi. Toi qui vois le cœur éternel de Dieu des armées. Merci Père éternel de Dieu. Sans toi nous étions perdus éternel de Dieu. Sans toi nous étions perdus éternel de Dieu des armées. Mais par ton fils au Père tu as voulu. Puissons être sauvés, Père. Toi qui nous as pardonné, Père éternel, le Dieu des armées. Toi qui nous as pris à nous lorsque nous étions tombés, éternel, le Dieu des armées. Lorsque nous avons trouvé chez Dieu, tu as été là pour nous, éternel, le Dieu des armées. Tu ne nous as pas regardé avec un regard meurtri, Père éternel, le Dieu. Mais par ton amour, Seigneur, tu nous as pardonné. Merci papa pour ta grâce. 
Shalom et bonjour. Bonjour. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. 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 Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bel que Dieu vous bénisse. Bao que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yeah. What do you say for man? Bao. Bao que Dieu vous bénisse. Les hommes. Men. Men. Yeah, les hommes. Les hommes. Okay. Les hommes que Dieu vous bénisse. Amen. For ladies. Les femmes que Dieu vous bénisse. Les femmes que Dieu vous bénisse. Amen. Hallelujah. 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 I should have started this long back. J'aurais dû apprendre ça beaucoup plus tôt. I think it's, it's never too late. late. Yes. C'est pas trop tard non plus. Amen. Amen. It's wonderful to have you all here in the house of the living God. C'est merveilleux de vous avoir tous aujourd'hui dans la maison du Dieu vivant. As you're standing, I would like you to do the confession before we enter into the word of God. Alors j'aimerais que nous puissions lire la confession avant de commencer avec la parole de Dieu. Can we pouvons-nous confess it together? Confesser cela ensemble. I stand in Je God's presence. Je me tiens dans la présence de Dieu afin de recevoir de lui en esprit et en vérité ma lignon, esprit, âme et corps à la voix du Seigneur au travers de sa parole. I believe Je crois à la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit agissant en moi. I believe je crois in the gifts. au don et au fruit du Saint-Esprit. I believe je crois au don gratuit de, du salut au travers du baptême d'eau et de l'Esprit. I believe je crois que je suis appelé à vivre une vie de sainteté et de justice. I believe je crois que je suis un fils ou une fille de Dieu au travers de la grâce de Jésus-Christ. Amen. Amen. As you're standing, I want you to close your eyes. Alors que vous vous tenez debout, j'aimerais que vous fermez vos yeux. Asking God to minister to you. Demandez à Dieu qu'il puisse œuvrer en vous. We all are conscious that we are in the presence of God. Nous sommes tous conscients d'être dans la présence de Dieu. And who needs to minister to us today is God Himself. Et c'est lui qui a besoin d'œuvrer parmi nous aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. And some of you have traveled long distance to hear from the Lord. Et certains d'entre vous avez fait de longs trajets afin de venir entendre de la part de Dieu. As you are in the feet of the Lord, God is going to speak to each and every one alors, of you. Alors que vous êtes au pied du Seigneur, Dieu sera en train de parler à tout un chacun de vous. If you are ready to hear from the Lord, you need to Ask him to speak to you. Si tu es prêt à entendre de la part de Dieu, tu dois demander au Seigneur de pouvoir te parler. I would like you to tell him to speak to you. J'aimerais que tu puisses le dire, Seigneur, parle-moi. Father, talk to us, Father. Parle-nous, Seigneur. Through your word. Au travers de ta parole. Reveal to us the mysteries which are, which are hidden in the scripture. Révèle-nous les mystères qui sont cachés dans les écritures. It is these mysteries which motivates us to lead a supernatural life. Ce sont ces mystères qui nous motivent à vivre une vie surnaturelle. Reveal to us things that are hidden from human knowledge and understanding. Révèle-nous les choses qui sont cachées de l'intelligence humaine et de la compréhension humaine. It would help us to move supernaturally. Ça va nous permettre de se mouvoir surnaturellement. Alléluia. Alléluia. Make us understand everything what you're going to speak to us today. Fais-nous comprendre toutes choses que nous voulons que tu as besoin de nous communiquer, papa. We offer ourselves into thine hands. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. In Jesus' name, I pray. Au nom de Jésus, je prie. 
And everyone said a loud amen. Et chacun dit à haute voix amen. Once more a loud amen. Une fois de plus à haute voix Thank amen. Thank you. You may be seated. Please. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. The subject what we were learning about is on oppression. Le sujet que nous, sur lequel nous étions en train de développer est l'oppression. Can a Christian be oppressed? Yes. Un chrétien peut-il être opprimé? Oui. How does he by being attracted to the fascination of this world. Comment est-ce possible c'est en étant attiré par les fascinations des choses de ce monde? The devil would use that as a weak area to make an entry into a person. Le diable va utiliser cela comme un point faible afin d'entrer dans la vie d'une personne. So how should a child of God counter it? Alors comment Comment un enfant de Dieu pourra-t-il contrecarrer cela? There are six points. Il y a six points. Which we are looking at in detail. Que nous allons être en train de voir en détail. I would like you to put those six points, seven points, sorry. It's seven points. points. Il y a sept we, points que nous serons en train de voir. What we were looking at in detail. Que nous étions en train de voir et nous allons le parcourir en détail. If a person knows that he is under oppression, it is important for him to diagnose the cause mm-hmm. and then pers- apply the blood of Jesus. Yes. Si une personne reconnaît qu'il est sous une oppression, il doit, il doit d'abord diagnostiquer la cause et puis appliquer le son de Jésus. After he has done that, he needs to develop a consciousness of his identity so that he would not fall to the device of the enemy again. Après avoir appliqué le son de Jésus, il doit connaître, reconnaître son identité pour qu'il ne puisse plus retomber dans le même chose, le, le, le piège de l'ennemi. We are in the third point, and I would like to continue with the third point, and then enter into the fourth one. Nous sommes au troisième point, je vais continuer avec le troisième, et puis entrer dans le quatrième point. I would like you to listen to me. J'aimerais que vous puissiez m'entendre. With attention. Me suivre attentivement. Because we are learning something which would impact your spiritual man. Car nous sommes en train d'apprendre quelque chose qui va impacter votre homme spirituel. As last week, tel que la Julia, semaine passée, la Julia, Julia, Julia expressed her views on the word of God, what she hears in the church. She I, said, "Every word what I hear in the church, I put it into practice, and then I see the result." Out of it. De même que la sœur Julia l'a exprimé dernièrement que chaque parole qui est libérée ici dans l'église, elle s'arrange pour le mettre en pratique et elle voit les résultats qui se font accompagner. The word of God is prophecy. La parole de Dieu est c'est la prophétie. A prophecy for an answer of your question and the trouble you're going through. La prophétie pour euh, comme étant réponse à tes questions et euh, de, une source une, une provision pour les troubles auxquels tu es en train de faire face if you see the ministry of jesus jesus did not prophesy much over the people but he was teaching the people through the word of god which were prophetical which impacted their life and developed their life to be a christian and to be under the blessing of god Si vous remarquez le ministère de Jésus, il n'a pas beaucoup prophétisé sur les gens, mais vous allez réaliser qu'il a beaucoup prêché et enseigné. Et cette parole, elle est prophétique. Et cette parole prophétique, lorsqu'elle a pénétré le vie, ça a permis à ce que les personnes puissent devenir des chrétiens et vivre une vie conforme à sa volonté. I'm not against prophecy. Je ne suis pas contre les prophéties. But prophecy can deceive people, but not the word of God. Mais les prophéties peuvent dévier ou décevoir une personne, mais non la parole de Dieu. 
So don't be too passionate about prophecy, but be passionate about the word of God. Alors ne soyez pas si passionné pour la prophétie, mais soyez beaucoup plus passionné pour la parole de Dieu. I am sorry to say this. Je suis désolé de le dire. Many Christians have been deceived by prophecy. Plusieurs chrétiens ont été trompés par la prophétie. Especially in the continent of Africa and India. Spécialement dans le continent de l'Afrique et en Inde. I'm sorry to say this. Je suis désolé de le dire. Devil is using that as a weapon to lead people away from God. Le diable est en train d'utiliser cela afin de loigner les gens de Dieu. And it's important for us to know it. Et c'est important que nous puissions connaître cela. A child of God whose life is based on the word of God need not need a prophecy from another human because God would be speaking to him through the word of God directly. Un enfant de Dieu qui base sa vie sur la parole de Dieu n'est pas obligat n'a pas obligatoirement besoin d'une prophétie car Dieu sera en train de lui communiquer des choses directement au travers de sa parole. If a person has his foundation on the word of God and if the person is a prayerful person then he doesn't seek the face of any prophets because the communication to him is directly from God. Si une personne a ses racines ou ses fondes dans la parole de Dieu et que cette personne a une vie de prière qui est, qui est efficace, cette personne n'a pas besoin de se confier à un prophète pour recevoir de Dieu. Il peut directement recevoir de la part de Dieu. It doesn't mean that you should not give importance to prophecy. You should. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas donner de l'importance aux prophéties ou mépriser les prophéties. Vous devez respecter cela. But you should not depend on it. Mais vous ne devez pas dépendre des prophéties. Your dependency should be on the word of God. Votre dépendance doit être sur la parole de Dieu. And not prophecy. Et non sur les prophéties. If your dependency is on prophecy, it can lead to confusion. Si votre dépendance se trouve dans les prophéties, vous allez être conduit à la confusion. Our God is not a soothsayer or a black magician. Notre Dieu n'est pas un diseur de bonnes aventures, moins encore un magicien. Is a God who holds the destiny of his children and he knows how to take them to the destiny the ones who are in obedience to him. Il est celui qui connaît la destinée de tout un chacun de nous et il sait comment amener ceux qui sont obéissants à lui vers cette destinée. Why am I saying this is? Pourquoi suis-je en train de dire cela? In the recent days, dans les jours récents, I've been watching a few prophecy about Donald Trump. Dans les, il y a quelques jours, j'ai été en train de suivre des prophéties sur Donald Trump. I in fact told this to Shepherd Ozi too. Et je l'ai aussi partagé avec le berger Ozi. There are some prophets who prophesied saying that he would be elected back. Il y a certains prophètes qui ont dit qu'il sera encore réélu for the second term. Pour le second mandat. But there are other prophets who say that his time is over. Et il y a certains prophètes qui ont dit son temps est fini. How can the same God say two things? Comment est-ce possible que le même Dieu dit, puisse dire le Most même chose? You. Most of you would have gone through it. Plusieurs d'entre vous pourriez être confus à cause de cela. Most of you. Plusieurs d'entre vous. It's a debate. C'est un débat. And you know something? Et vous savez quoi? The other religious people are making fun of it. Et les gens des autres religions sont en train de se moquer de cela. They say they are from God. Ils disent qu'ils sont des dieux. But how can the same God give two versions? Comment est, alors comment est-ce possible que le même Dieu puisse donner deux versions de faits? Let your dependency be on the word of God. Que votre dépendance soit sur la parole de Dieu. And God will take you to the place where he has planned. 
Et Dieu vous amènera à l'endroit où il a planifié pour vous. And if God needs to speak to you, he will send his prophet and speak to you. You don't have to go in search of any prophets. Et si Dieu a à vous parler, il va envoyer ses prophètes vers vous afin de vous parler. Vous n'avez pas à aller vers ses, les prophètes pour rechercher la pensée de Dieu. Doesn't mean Cela ne veut pas dire that the church should not have prophecy. We should. Que l'église ne doit pas avoir des prophéties. Nous devons for les avoir pour l'exhortation, pour l'édification. Amen. Amen. Let's open our Bible to Galatians chapter 2, verse 20. Ouvrons nos Bibles dans Galates chapitre 2, le verset 20. It's very important for a Christian to identify his position. Il est très important pour un chrétien de pouvoir identifier sa position. If he fails to identify his position, he will fail to live as a Christian. S'il n'arrive pas à identifier sa position, il échouera en tant que chrétien. The Bible says in Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself to me. Galates chapitre 2, le verset 20 dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » It is very important for a child of God to have this consciousness in him that he is being crucified with Christ. It is no longer he who lives, but Christ lives in him. Il est très important pour chaque enfant de Dieu de comprendre qu'il a été crucifié avec Christ et si il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit au travers de sa personne. You need to develop this consciousness within yourself. Tu dois développer cette conscience au-dedans de toi. A child of God cannot live a life of Christianity without developing this consciousness in him. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie chrétienne sans avoir au préalable développé cette conscience. I have been crucified. J'ai été crucifié. It's no longer I live, but c'est, Christ who lives in me. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. I want you to repeat this. J'aimerais que vous puissiez le répéter. I have been crucified with Christ. J'ai été crucifié avec Christ. It's no longer I live. Ce n'est plus moi qui vis, but Christ who lives in me. Mais Christ qui vit en moi. Second Corinthians chapter five, verse fifteen. Deux Corinthiens chapitre cinq, le verset dix-sept. I am talking to you about your identity. Je suis en train de vous rappeler sur votre identité. It's very important for a Christian to be aware of a spiritual identity more than his physical identity. Il est important pour un chrétien d'être beaucoup plus conscient de son identité spirituelle que celle du physique. You are John, you are Peter, tu es Jean, tu es Pierre, tu es Salem, Osée, tu es Juan, you are Alan. Tu es Alan. That's true. C'est vrai. But more than that. Mais plus que cela. There is an identity what you carry. Il y a une identité que tu portes. Called the child of God. Appelé enfant de Dieu. And that identity is eternal. Et cette identité est éternelle. And your life should be based on that identity. Et ta vie doit être basée sur cette identité. Amen. Second Corinthians chapter five, verse fifteen. Deux Corinthiens chapitre cinq, le verset dix-sept. Le verset dix-sept. Verse seventeen. He died for all that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Is it 2 Corinthians 5:15? Are you sure? Yeah, this is 15. Yes. Yeah. Okay. 
The Bible says La Bible dit He died for you. Il est mort pour vous. That those who live should live no longer for themselves. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. You are no longer living as Alain. You no ne vis plus comme Alain. Live as Fabrice. Tu ne vis plus comme Fabrice. You no longer live as Ozzy. Tu ne vis plus comme Ozzy. You no longer live as Irwan. Tu ne vis plus comme Irwan. You live as child of God. Tu vis comme un enfant de Dieu. Sons of God. Fils de Dieu. Daughters of God. Fille de Dieu. That's what it says. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Amen. The Bible also says you are a new creation. La Bible dit aussi que vous êtes de nouvelles créations. The old is past. La, la, les choses anciennes sont passées. And everything in you is new. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Galatians chapter 3 verse 27. Galates chapitre 3 le verset 27. For as many of you as were baptized into Christ has put on Christ. Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. You have put on Christ. Vous avez revêtu Christ. Who is Christ? Qui est Christ? The son of God. Le fils de Dieu. Citizen of the kingdom. Citoyen du royaume. Holy and righteous. Saint et juste. The one with authority and power ayant l'autorité et la puissance the one who is in eternity c'est lui qui est dans l'éternité so when you put on christ et lorsque vous revêtez christ you become the son of god citizen of the kingdom holy and righteous operating with authority and power and also with the resurrection power which leads you to eternity. Lorsque vous revêtez Christ, vous devenez enfant de Dieu, vous devenez euh, citoyen du royaume, vous devenez saint et juste, vous opérez avec l'autorité et la puissance du royaume. And this is not a feeling, this is the truth. Et ceci n'est pas une question de sentiment, c'est une not c'est la vérité. You being the son and the daughter of God is not a feeling. It's the truth. Vous étant fils ou fille de Dieu n'est pas un sentiment, mais c'est la vérité. Let me help you understand this. Laissez-moi vous aider à comprendre ceci. What do you mean by putting on Christ? Que comprenez-vous par revêtir Christ? A policeman is recognized by his uniform. Un policier est reconnu par son uniforme. And that uniform holds a position. Et cet uniforme détient une position. The uniform, l'uniforme, recommends power and authority. Recommande la puissance et l'autorité. Now when a policeman et lorsqu'un policier let me try to put the okay I have another quote j'ai right? un, un autre gilet let me là. help you understand je vais this. vous aider à comprendre ceci this is imagine I'm not a pastor now I'm a policeman imaginez maintenant je ne suis pas le pasteur je suis un policier okay okay now maintenant I wear the uniform of this policeman Je porte l'uniforme des policiers. I put on the uniform. Je mets leur uniforme. When I put on this uniform, I put on position, I put on power, I put on authority, I put on a title mm. on me. Lorsque je mets cet uniforme, je mets l'autorité, je mets la puissance et je porte sur moi un titre. When I go to a market, lorsque je vais dans un marché, people don't call me by name but they call me by my position lorsque j'arrive au marché les gens ne m'appellent plus par mon nom mais ils m'appellent par ma position they say he is a policeman he dit c'est un policier when i go to buy a grocery 
Lorsque je vais me as a policeman. acheter les, les éléments pour la maison, euh, les gens vont me reconnaître comme un policier. When I go to the hospital, people recognize me as a policeman and not as a doctor. Lorsque je vais à l'hôpital, les gens vont me reconnaître comme étant un policier et non comme un docteur. When I'm on the street, people recognize me as policeman. Lorsque je suis sur la route, les gens me reconnaissent comme étant un policier. I have a position because I wore something. J'ai une position parce que je porte quelque chose. I wore a position which comes with authority and power given by the government. Je porte, je porte quelque chose qui est en train de désigner, qui présente l'autorité et la puissance du gouvernement But du pays. If I my coat, si j'enlevais cela, what do people recognize me when I go to the market? Comme, sur base de quoi les gens vont me reconnaître dans la, dans la société? Do people recognize me as policeman? Est-ce que les gens vont, les gens vont-ils me no. reconnaître comme un policier? Non. Why? Pourquoi? I don't wear. Je ne me, je n'ai pas porté. Where? Je n'ai pas porté. A robe of authority. Cet uniforme qui représente a l'autorité. Robe of position. Cet uniforme qui représente la position. I'm not put on. Je ne me suis pas revêtu de cela. Robe given by the government. Cette robe ou cet uniforme, cette tenue donnée Which par le gouvernement. Signifies my position. Qui signifie ma ma position. When the Bible says you are put on Christ. Lorsque la Bible dit que vous avez revêtu Christ. It means you have dire, a position. Vous avez une position. When you are in the market, people should recognize you as a child of God. Lorsque vous êtes au marché, les gens doivent vous reconnaître comme étant enfant de Dieu. In the college, people have to recognize you as a child of God. Au collège, les gens doivent vous reconnaître comme étant enfant de Dieu. In your company, people have to recognize you as a child of God. Dans votre compagnie, on doit vous reconnaître comme étant enfant de Dieu. When you are among your friends, people have to recognize you as a child of God. Lorsque vous êtes parmi vos amis, on doit vous reconnaître que vous êtes enfant de Dieu. How do they do this? Comment cela est When you comment est-ce Meet that personality. Lorsqu'ils vont rencontrer cette For personnalité. For you to emit that personality. Oh, lorsque tu émets cette you personnalité. You need to know what you are. Tu dois connaître ce que tu es. What you have put on. Et ce que tu as revêtu. Amen. Amen. You have put on Christ. Tu as revêtu Christ. And that makes you a child of God. Et ceci fait de toi un that enfant de Dieu. you the authority and power. Et c'est ça qui te donne l'autorité et la puissance. When the devil looks at you, he looks at you as the child of God with authority and power. Et lorsque le diable te regarde, il te voit comme un enfant de Dieu avec l'autorité et la puissance. He identifies you as the citizen of the kingdom of God. Il t'identifie et comme étant un citoyen du royaume de Dieu. The supernatural world identifies who you are, but as Christian, we don't identify ourselves. Le monde spirituel t'identifie comme étant un citoyen du royaume mais nous nous ne savons pas comment nous identifier. If a policeman fails to identify his position. Si un policier échoue d'être en mesure d'identifier sa position. Will he be able to work effectively? Sera-t-il en mesure d'exercer efficacement? Will he be able to function effectively? Sera-t-il efficace dans son fonctionnement? Hmm? When a doctor wears his coat and stethoscope he is recognized as a doctor he has a position when he's in the hospital people will look at him and say he is a doctor when he goes to the police station people would recognize him as a doctor when he's in the market people would recognize him as a doctor because of the robe he is wearing and the bible says you are wearing a robe hallelujah hallelujah the robe of righteousness la robe de la justice Lorsqu'un médecin va euh, à l'hôpital et qu'il met sa robe blanche et il met les stéthoscopes de- dessus, directement on va l'identifier comme étant le médecin. Et s'il a seulement son même uniforme, il va à une station de police, il sera aussi reconnu comme un médecin. Et même au marché, tout en maintenant sa tenue, il sera toujours reconnu sur base de cette position à cause de l'uniforme qu'il met. Child of God, you had a robe when you were born. Enfant de Dieu, vous avez pla- porté sur It vous cette robe. Chains of sin. He had stains of unrighteousness. Sans tache du péché, sans tache de l'injustice. You were titled as slaves. Tu étais, euh, tu avais comme titre esclave autrefois. You were titled as cursed. Tu étais maudit autrefois. But Jesus removed that robe. Mais Jésus a enlevé cette robe. 
and he put his robe on us. Et il a pris sa robe, il a donné and made us pure and white as snow. Et il nous a purifié, il nous a rendu pure comme la neige. And gave us the title called the child of God. Et nous a donné un titre appelé enfant de Dieu. We are no more sinners. Nous ne sommes plus pécheurs. We are no more cursed. Nous ne sommes plus maudits. We are no more unrighteous. Nous ne sommes plus injustes. We are the righteousness of God. Nous sommes la justice de Dieu. When you know your identity, lorsque vous connaissez votre identité, it releases the flavor of Christianity. Ça libère la saveur de la chrétienté. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says your old man is crucified with Christ. You no longer live. La Bible sin. La Bible dit votre vieil homme est crucifié et vous ne vivez plus pour le péché. You are the righteousness of God. Vous êtes la justice de Dieu. That's not a feeling, it's a fact. Ce n'est pas un sentiment, c'est un fait. You are the child of God, it's the fact. Vous êtes un enfant de Dieu, you c'est un fait. You are the robe of righteousness, that is the fact. Vous avez revêtu la robe de la justice, c'est un fait. When you develop this consciousness of reality in you, lorsque vous développez cette conscience de la réalité de Dieu en vous, that is when you will not use the righteous member of your body to do unrighteousness. C'est à ce moment-là que vous n'allez plus utiliser les membres de votre corps qui sont justes pour exercer l'injustice. It is this consciousness. C'est cette conscience. This consciousness of who you are. Cette conscience de qui vous êtes. Will release a character in you. Va libérer un caractère en vous. A character of Christianity. Un caractère de chrétienté. In Antioch, à Antioch, when the disciples were there, lorsque les disciples étaient là, the people looked at him and looked at them and found a similarity between them and Jesus, and they called them. Christians. Les gens ont remarqué la similarité entre les disciples à Antioche et Jésus. Voilà pourquoi ils les ont appelés chrétiens. They were not called as Christians because they had the name as Peter, John, Paul. No. Ils n'étaient pas appelés chrétiens parce qu'ils avaient des noms comme Pierre, Jean, Paul. Non. They were called as Christians because they could find similarity between Jesus and them. Ils étaient appelés chrétiens parce qu'on pouvait trouver la similarité entre eux et Jésus. When you walk on the footsteps of Jesus, lorsque vous marchez sur le pas de Jésus, that's when you become a Christian. C'est à ce moment-là que vous devenez chrétien. Not because you come to the church. Pas parce que vous venez à l'église. You need to come to the church vous to devez develop ve- it. Vous devez venir à l'église pour développer ça. Not because you carry the Bible. Pas parce que vous portez une Bible. You need to carry the Bible to read it. Vous devez avoir votre Bible pour la lire. Not because you pray. Pas parce que vous priez. You need to pray to build the relationship. With God. Vous devez prier pour bâtir votre relation avec Dieu. Not because you sing songs. Pas parce que vous chantez des cantiques. You need to sing songs to offer sacrifices of praise to the Lord. Vous devez le faire pour offrir des sacrifices de louange à Dieu. You become a Christian when you do things according to His will. Vous devenez chrétien lorsque vous faites les choses en fonction de sa volonté. Amen. Amen. But what the devil will do is Mais qu'est-ce que le diable fera He would cover that identity. Il va couvrir cette identité. He would cover that identity. Il va couvrir cette identité. For example. Par exemple. If you are a five member in a family. Si vous avez vous êtes au nombre de 5 dans votre famille. You know there are different plates for each member depending on the position and age. Plates. Oh, il y a différents plats dans la famille, dépendamment de la position et de l'âge. Which, hey, don't take daddy's plate. That's hey, daddy's s'il vous plaît, plate. ne touchez pas l'assiette de papa. This is mama's plate. Oh, ça c'est l'assiette de maman. Hey, this is your elder brother's plate. Oh, ça c'est l'assiette de ton grand frère. Amen. Amen. You would not give daddy's plate to your child. Tu ne vas pas donner l'assiette du papa. À ton enfant. Because the child's plate is designed for him and the daddy's plate is designed for him. Parce que le plat du père est conçu pour lui et celui de l'enfant est conçu pour lui. The plate represents position in the family. If the plate represents the position in the family, how much more you should represent your position in the society. When people look at you, they should call you as Christian by your personality, by your character, by your nature. 
not because you go to church, not because you pray, not because you worship, not because you read the Bible. What do you emit out? Qu'est-ce que tu émets à l'extérieur? Car si une Hallelujah. assiette ou un plat peut présenter, peut présenter la position d'une personne, à combien plus forte raison ta vie doit présenter que tu es un enfant de Dieu? Ça ne dépend pas de, du fait que cela ne dépend pas du fait que tu viennes à l'église, tu pries ou tu as la When Bible. You go to Lorsque tu fais face aux, aux défis, aux difficultés, What comes out? qu'est-ce qui sort de toi? That's what the Bible says. What gets in doesn't defile a man, but what comes out. Voilà pourquoi la Bible dit ce qui entre ne suit pas l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. What you eat doesn't define you as a Christian. Ce que tu manges ne te définit pas comme un chrétien. Identity. Identity. Sometimes we fail. Quelquefois nous échouons. We fail because we are in flesh. Car nous sommes dans la chair. The devil will hide it from us. Et le diable va le cacher. And make us weak. Et va faire de nous des personnes faibles. Worldly. Des personnes mondaines. Which brings fear. Ce qui apporte la peur. Defeat. Euh, l'échec. But when you develop this consciousness of reality on who you are, that's when you can move ahead with confidence, boldness, strength, and victory. Lorsque vous développez cette conscience, c'est là que vous allez développer, uh, vous allez avancer avec audace, avec confiance et avec mm. assurance. Develop who you are. Développer qui vous êtes. Who you are. Qui vous êtes. Who you are. Qui vous êtes. You're not Peter, Paul. Tu n'es pas Pierre, tu n'es Erwan. pas Paul, Erwan. Alain. Alain. Vanessa. Vanessa. Esther. Esther. Marie Eden. Marie Eden. Daniel. Daniel. No. No. That is secondary. C'est secondaire, toutes ces identifications là. Sir, that should be your surname. That should be your surname. Ça doit être tes surnoms. Your primary name should be I am the child of God. Ta première identification, ton premier nom. And if you develop this realization, it is then you would you would you would be able to face any challenge and any any challenge or any situation what the devil would bring before you with confidence and boldness. Et si tu développes cette identité, tu seras en mesure de faire faire face à tous les défis, à tous les circonstances que le diable apporte au devant de toi. You need to carry this position into the society. Tu dois amener cette position dans la société. You need to carry this position. Tu dois amener cette uh, cette position dans la société. It is this attitude which will develop a character of, like Christ in you. C'est, c'est, c'est cette attitude qui va développer le caractère de Christ en toi. There are people who relate themselves to Hollywood stars. Il y a des gens qui to sports personality. à des personnalités sportives ou des acteurs d'Hollywood. Yeah, to celebrities. Aux célébrités. And you develop their personality. Et ils développent leur personnalité. You become obsessed by them. Vous devenez obsédé par eux. And when you become obsessed by them, you develop their personality. Lorsque vous devenez obsédé par eux, vous développez leur personnalité. Child of God, as a Christian, Dieu. you should not be obsessed by any Hollywood star or celebrity. We are only one celebrity, and his name is Jesus Christ, and we need to be obsessed by Jesus Christ. Et enfant de Dieu, vous ne devez pas être obsédé par une célébrité quelconque. La seule personne pour qui nous devons être obsédé, c'est Jésus Christ, car c'est lui seul qui mérite cela. If you want to develop a personality or lifestyle, it should be based on our superstar called Jesus Christ. Si vous voulez développer une personnalité ou un style de vie, cela doit être sur base de Jésus Christ qui est notre superstar. All the other superstars in this world Toutes les autres superstars dans are duplicated. Sont des copies. There's only one original superstar. Il y a qu'une seule original. And his name is... Son nom c'est Jésus. Hallelujah. Hallelujah. 
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. All the other superstars are temporary. There's one superstar who is eternal, who lives forever and ever and ever and ever. And his name is. Toutes les autres superstars sont temporaires, mais le seul que, auprès de qui nous croyons, il vit éternellement au, à jamais. <laughs> There was a superstar. Il y avait une superstar. His name was Diego Maradona. Il s'appelait Diego Maradona. They worshipped him. Les gens l'adoraient. They idolized him. Les gens l'ont idolisé. He was a fantastic player. Il était un joueur fantastique. People were obsessed by him. Les gens étaient obsédés But par what lui. happened to him? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? He died. Il est mort. He died. Il est mort. His superstardom came to an end. Et sa validité d'être superstar est arrivée à la fin. There was another superstar. Il y avait une autre superstar. Who lived 2000 years back. Mais qui a vécu 2000 ans. He passé. opened the blind eye. Il a ouvert les yeux. He opened the deaf ear. Il a ouvert les oreilles. He made the lame walk. Il a fait que le He is the sick. Il a guéri. He casted out the demon. Il a chassé les esprits. He spoke the revelation of the kingdom. Il a parlé de révélation. And he too died. But he rose. Hallelujah. Hallelujah. And that's the true superstar. Lui, la vraie superstar. A superstar is the one who will live even though he dies. La superstar est celui qui va vivre a superstar is the mort. one who can overcome death. Un super, une superstar qui peut surmonter la mort. Amen. <laughs> Hallelujah. 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 And we follow that superstar. Et nous suivons cette superstar. And his name is. Et son nom c'est Jésus. Hallelujah. Hallelujah. They thought it's over. On a, ils pensaient que c'était fini. They thought it's done. C'est, ils pensaient que c'était fait. They thought it's finished. Ils pensaient que c'était fini. But on the third day. Mais le troisième jour. On the third day. Le troisième jour. On the third day. Le troisième jour. That could not hold the superstar. La mort ne pouvait pas Ray le could not hold the superstar. He was up. He was up. And he said, I am the one. Follow me. Suivez-moi. Hallelujah. 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 He said, I am the way, the truth, and the life. Follow me. And you will also have eternal life. Hallelujah. <laughs> Diego, Diego Maradona did not say that he will make you a superstar, but there is another superstar who said, I will make you also a superstar. And his name is... Diego Maradona n'a pas dit qu'il va faire de vous des superstars. Hallelujah. Il y a une superstar qui a dit que je ferai de vous aussi des superstars. Son nom c'est Jésus. And he gave you an identity. Et il vous a donné une, une identité. An identity of a superstar. Une identité de superstar. Amen. Amen. And we titled them. Et il vous a donné cela comme étant un titre. And we titled them. Et il vous a donné ce titre. As the son of God. Comme étant fils de Dieu. We titled them as the child of God. Et il vous a dit que vous êtes des enfants de Dieu. Who is the superstar? Qui est la superstar? We are the superstars. We are the superstars. Because even though we die, we will rise up. Hallelujah. Hallelujah. Mm. So, hello. You need to live as a superstar. You need to live as a superstar. The Bible says you are clothed with the righteousness of Christ. You are no more clothed with unrighteous, unrighteousness, but adorned with the garment of righteousness. La Bible dit que vous, vous n'êtes plus revêtu du, euh, du revêtement de l'injustice, mais vous êtes revêtu de celui de la justice. And through that you received a position. Et au travers de cela, vous recevez une position. A position of superstar. Une position de superstar. The identity of a Christian in the society challenges the identity of Christ in the world. L'identité des chrétiens dans la société va être en train de défier celle des gens dans le monde. 
I'll repeat it once again. Je vais le répéter encore. The identity of a Christian in the society challenges the identity of Christ in the world. Oh, l'identité de chrétien dans la société défie l'identité de Christ dans le monde. If Christ has to be lifted up, it is through your lifestyle. Si Christ doit être élevé, c'est au travers de ton style de vie. So knowing that identity in Christ, we need to develop practical changes which enhances the identity of Christ in the society. Alors pour que cela puisse être rendu possible, il est important que nous puissions développer et appliquer des changements qui feront en sorte que nous allons développer mm. le caractère de Christ. The society should know Christ not because you go to church. The society la, should know Christ. La société doit te, doit connaître Christ pas parce que tu vas à l'église, mais la société doit connaître Christ parce qu'elle te voit. By through your acts and deeds. Par tes actes et par tout ce que tu fais. By your character. Par ton caractère. By your personality. Par ta personnalité. Amen. Amen. So your identity. Alors ton identité. Star in Christ. Comme étant superstar en Christ. Doesn't depend upon your hair color. Ne dépend pas de la couleur de tes cheveux, Body type, le type de ton corps, your religion, ta religion, or the cross on your t-shirt, ou la croix sur ta chemise, or your name, ou ton nom, or the family you're born in, ou la famille dans laquelle tu es né, but by the kind of character you process, mais, sorry, process and progress. C'est par le type de caractère que tu possèdes et que tu permets de progresser. Amen. Amen. You need to develop this. Tu dois développer cela. Amen. Amen. It's only then. Ce n'est qu'à ce moment-là. You're not just a Christian in the church. You're a Christian on Monday. You're a Christian on Tuesday. You're a Christian on Wednesday. You're a Christian in your college. You're a Christian in your office. You're a Christian in your market. You're a Christian when you are in the cab. You're a Christian when you are among your friends. You're a Christian. You're a Christian. Tu es chrétien partout, tu n'es pas chrétien seulement le dimanche, tu es chrétien, chrétien le lundi, le mardi, le mercredi, toute la semaine que tu, tu es chrétien à, à l'école, tu es chrétien au marché, même dans le taxi, tu es chrétien. You know, Vous savez, lorsque j'étais jeune, I was a very bad guy. j'étais un, un, un garçon pas très bien. So bad guys have bad friends. Ah, ah, j'avais des mauvais amis. Through my mother's prayer, I got transformed. Au travers des prières de ma mère, j'ai été transformé. My mother and father, both of them, used to cry and pray. Mon père et ma mère avaient l'habitude de prier, de pleurer. That their son would be delivered. Que leur enfant puisse être délivré. And God delivered me. Et Dieu m'a délivré. And after God delivered me, I started exhibiting the character of God in me. Et après que Dieu m'ait délivré, j'ai commencé à exhiber le caractère de Dieu en moi. And my me Et mes amis ont commencé à m'identifier différemment. This guy is not the same now. He has Ils ont dit, ce gars n'est plus le même, il a changé. Il ne parle plus des sujets que nous avions d'habitude. He's not interested in the things he used to do before. Il n'est plus intéressé sur les choses que nous étions qui nous intéressent. So if I'm visiting my friend's house and if they are all there drinking, when they know that I'm coming, they will hide all the bottles. Et lorsque je visitais mes amis et qu'ils étaient en train de boire à chaque fois que j'arrivais, ils vont cacher leurs bouteilles. They will remove all the eatables. Ils vont enlever toutes ces choses. You know why? Pourquoi? Vous savez know pourquoi? When I, when I get in, I would not like it. Ils savent que si j'entre là, je ne vais pas aimer. There was a change in my character. Il y avait un changement dans mon caractère. I drank before. Je prenais avant. But now I don't drink. Mais maintenant, je ne prends plus. I don't 
be along with the drunkards too. Je ne me laisse plus entourer des ivrognes. And they know when I visit their home, if they if I find them drinking, I would not be there and I would walk off. Et ils, je, je, ils savent que si j'entre et je le trouve en train de boire, je ne vais pas rester, je vais sortir. I used to visit bar. J'avais l'habitude de visiter les bars. I stopped visiting bar. J'ai arrêté de visiter les bars. I used to see certain kind of movies. J'avais l'habitude de voir certains types de films. I stopped seeing those kind of movies. J'ai arrêté de suivre ces types de films. I used to use certain type of language. J'avais l'habitude, j'utilisais certains types de langage. We call it as tongues of the world. Les langues de ce monde, le le langage de la rue. Tongues of the world. Le le langue de ce monde. You understand what I'm saying? You? Comprenez-vous le langage de tongues dont of the je suis en train de parler, les langues les langues de ce monde. Vulgar words. Le langage vulgaire. We call this those words as the tongues of the world. Le langage vulgaire, on appelle ça les langues de ce monde. Christians, chrétiens, you should be careful. Vous devez être prudent. When you are speaking in the tongues of angels, you should not be speaking the tongues of world. Lorsque vous parlez en d'autres langues, vous ne devez pas so utiliser votre même bouche pour parler les langages vulgaires. They started seeing this change. Ils ont commencé à voir le changement. They even started calling me as father. Ils ont commencé même à m'appeler père. Father. Père. Church, because they don't know, don't know about uh, about the title called pastor. They only know about fathers because of Roman Catholic Church. Ils so ne they, connaissaient pas oh, le father titre. Is coming. Father ah, is le père est en train de venir. Coming. Father is coming now. Le père est en train de venir. Father is coming. Le père est en train they de venir. The topic. Ils vont changer de sujet. The change the way they speak. Ils vont changer leur manière de parler. They started identifying me. Ils ont commencé à m'identifier based on my character. Sur base de mon caractère. Because I knew I have a position. Car je savais que j'ai une position. A position in Christ. Une position en Christ. I am a separated one from the world. Je suis un séparé du monde. I don't belong to the world anymore. Je n'appartiens plus au monde. I started emitting that character. Je commençais à émettre, à émettre le caractère de Christ. And when I started emitting that character. Et lorsque je commençais à émettre cela. I lifted Jesus high. J'ai élevé Jésus. I lifted Jesus high. J'ai élevé Jésus. My friends started recognizing Jesus. Les, mes amis ont commencé à reconnaître Jésus. They even started coming to the prayer meetings. Ils ont commencé même à venir aux réunions de prière. I didn't call them. Je ne les avais pas invités. They Voluntarily said, Ils ont like dit volontairement, nous allons venir. Amen. Amen. They asked me to pray for them. Et ils m'ont demandé de prier pour eux. In my company. Dans ma compagnie. They recognized my position and identified it. Ils reconnaissent ma position et ils m'identifient de la sorte. They used to say to the other colleagues. Ils disent aux autres collègues. You can find, you can fight everyone, no problem, but don't fight this guy. Vous pouvez combattre n'importe qui, mais pas ce monsieur. If you want to fight these guys, first start going to the church. Si vous voulez commencer à les combattre, allez d'abord à l'église. How does society identify you if you don't identify yourself? Comment est-ce que la société vous identifie hmm? et si vous n'êtes pas en mesure de vous identifier personnellement? Once you identify yourself who you are, it's then the society will start identifying you who you are. Lorsque vous savez comment vous identifier sur qui vous êtes, c'est à ce moment-là que la société saura comment vous identifier. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Look at somebody and say. Regarde quelqu'un et dit. Identify your position. Identifie ta position. Okay. Number four. Numéro 4. We have few more minutes. Okay. On a encore quelques minutes de plus. Adopt to the word of God. Adopter la parole de Dieu. How to come out of oppression? Comment sortir de l'oppression? How to resist oppression? Comment résister l'oppression? When you are under a spiritual attack, lorsque vous êtes sous une attaque spirituelle, you will lose spiritual desire or appetite. Vous allez perdre les désirs spirituels ou même les appétits pour les choses spirituelles. When you lose spiritual desire or appetite, remember the devil is about to oppress you. Si vous avez perdu les désirs pour les choses spirituelles, Comprenez et rappelez-vous que le diable est en train de vous opprimer. The Bible says, blessed is the one who delights in the law of God 
not just obeys the word of God, but he delights in doing it. Mm. La Bible dit, heureux est l'homme qui euh, prend plaisir à la parole de l'Éternel. Pas seulement qu'il obéit, mais d'abord qui prend plaisir, qui trouve son plaisir dans cette parole. An incredible desire for God's word and fellowship with God. Un grand désir pour la parole de Dieu et la communion avec Dieu. You know, when you are under spiritual attack, lorsque vous êtes sous une attaque spirituelle, you lack spiritual desire you lack you lack prayer you lack fellowship you lack meditation on the word you lack it you don't like it anymore you don't want to have fellowship with god you don't want to have fellowship with your brothers and sister you don't love to pray anymore if the signs are seen in you remember you are under spiritual attack see uh pon- pendant que tu es sous une attaque diabolique, tu vas remarquer que tu, n'aimes, tu ne veux plus être en communion mm. avec le frère. Tu ne veux plus méditer la parole de Dieu. Tu n'arrives plus ou tu ne veux plus prier. Comprends que ce sont juste des éléments qui t'indiquent qu'il y a une attaque qui a déjà commencé. La passion, la fire, le désir pour une relation relationship avec Dieu leaves. Le, la passion, le désir pour une relation intime avec Dieu quitte. You force yourself. Tu te forces. Or someone has to force you. Ou quelqu'un d'autre doit te forcer. To pray to have fellowship with God. De pouvoir prier ou d'avoir une communion avec Dieu. It means. Ça veut dire. It's a dangerous sign. C'est un signe dangereux. And when you see the sign, remember. Lorsque tu vois ce signe, rappelle-toi. The devil is about to steal your salvation. Le diable est sur le point de voler ton salut. If you say I can be without prayer, I can be without meditating the word of God, I can be without fellowshipping, fellowshipping with God or fellowshipping with the brothers and sisters, I can be, it means that you are under spiritual attack. Si tu te dis que voilà, moi je peux vivre sans la prière, je peux vivre sans la communion avec Dieu, et je peux vivre sans la communion avec le frère, je t'assure If tu missing tu es, en, tu es sous une attaque. Yeah. If missing prayer for two, two, three days doesn't bother you. Si If missing la prière pendant deux, trois jours. If te missing dérange worship pas. for two, two, three weeks doesn't bother you. Si manquer les cultes ou l'adoration pendant trois semaines ne te dérange pas. It means you are under a spiritual attack. Ça veut dire que tu es sous une attaque spirituelle. The first thing you need to do when you know you are under spiritual attack. La première des choses à savoir quand tu es sous une attaque spirituelle. Spiritual fatigue. Une fatigue spirituelle. You need to start feeding. Tu dois commencer à te nourrir. What you should feed. De quoi dois-tu te nourrir? Feed the word of God. De la parole de Dieu. Feed the word of God. Te nourrir de la parole de Dieu. When you're physically fatigued, what you do? Lorsque tu es physiquement fatigué, que fais-tu? When you're physically weak, what you do? Quand tu es physiquement faible, qu'est-ce que tu fais? The doctor would recommend you to eat. Le docteur va te recommander de He pouvoir manger. He would say, manger. eat food. Il va te dire, mange, prends de la nourriture. Amen. Amen. When you go through spiritual weakness. Lorsque tu fais face à une faiblesse spirituelle. When you go through spiritual fatigue. Lorsque tu fais face à une fatigue spirituelle. You need to start consuming the word of God more. Tu dois commencer à plus consommer la parole de Dieu. Amen. Amen. In 1 King chapter 19. Dans 1 roi chapitre euh, 19. Before that. Avant cela. When you realize the devil is leading you to spiritual fatigue, you know that he is you should know that he is going to steal, kill and destroy, right? And you should also know that you need to make the next move to strengthen yourself by consuming the spiritual manna to counter his attack. Lorsque tu réalises que tu deviens faible et tu ne veux plus, tu n'as plus ce désir pour les choses de l'esprit, comprends que le diable est sur, son do- est sur ton dossier. Et pour être en mesure de contrecarrer ces attaques-là, il est important que tu puisses te nourrir de cette manne spirituelle. You know, we go through spiritual fatigue. Nous, vous savez, nous passons par des fatigues spirituelles. When we don't see our prayers not answered, we don't, when we don't see uh, doors opening, when you don't Uh, when you don't see uh, things moving ahead, when you see matters malfunctioning, people non-cooperative, ideas cease, we enter into an area called 
spiritual fatigue. And when you enter into that area of spiritual fatigue where now you're loose, you're lost your confidence and faith in God, the devil will use that opportunity or that season to weaken yourself by pushing you to the corner and bringing depression inside your mind and take possession over you. Lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous prions et que nous n'avons pas de réponses, lorsque nous sommes en train de faire des choses et que nous ne sommes pas en mesure de voir des résultats positifs, ça arrive que nous puissions connaître une forme de faiblesse. Et le diable utilise cela afin de nous éloigner des choses de Dieu. Et le diable utilise cela afin de nous affaiblir, de sorte que nous puissions tomber dans la dépression et bien nous détruire. Christians do enter into spiritual fatigue. Les chrétiens peuvent entrer dans cette fatigue spirituelle. When you when you see your prayers are not being answered. Lorsque tu vois que tes prières n'ont pas d'exaucement. Things are not working. Les choses ne marchent Doors pas. Doors are not opening. Les portes ne s'ouvrent pas. You move to the corner. Tu te retires. You tu avances weakness. vers le coin dans la faiblesse. You are pushed. Tu es poussé. You are, you, you no more have interest to pray. Tu n'as plus d'intérêt pour prier. You no more have interest to meditate on the Tu n'as plus d'intérêt pour la méditation you de la parole de Dieu. Tu n'as plus de confiance en you Dieu. Lack trust in God. Tu ne fais plus confiance en you Dieu. Lack faith now. Tu n'as plus de foi. You feel you're useless. Tu te sens inutile. You feel things are not working spiritually. Tu sens comme si les choses ne marchaient pas spirituellement. You even feel Am I, am I adopting the right kind of thing? Et tu te demandes, suis-je vraiment en train d'adopter les bonnes choses? You become weak. Tu deviens faible. You don't want to pray. Tu ne veux plus prier. You don't want to fellowship. Tu ne veux plus communier. You don't want to meditate on the word of God. Tu ne veux plus méditer la parole de Dieu. Even though the Holy Spirit inspires you. Même si le Saint-Esprit t'inspire. You are not motivated anymore. Tu n'es plus motivé. You are sick. Tu es malade. You are going through spiritual fatigue. Tu es en train de faire face à une euh, fatigue spirituelle. That's when the devil comes. C'est à ce moment-là que le diable vient. And he says, Et il dit, hey, hey, whatever you believed tout, is false. Tout ce à quoi tu as cru est faux. It's not true. Ce n'est pas vrai. You wasted your time all this day. Tu as perdu ton temps all tous ces jours. All these months. Pendant tous ces mois. Things are not going to work for you. Les choses ne vont pas marcher pour toi. It will start controlling your mind. Il va commencer à contrôler tes pensées and lead you away from spiritual matters. Et t'éloigner des choses spirituelles. Bringing thoughts about your future. T'emmenant les pensées du futur. Bringing thoughts about your challenges. T'emmenant les pensées qui concernent tes thoughts about your situation. Tes situations. He'll say, "How many times did you pray?" Il va te dire. Did you see an answer? Combien de fois as-tu prié? As-tu reçu une réponse? You believed in the word of God. Tu as cru en la parole de Dieu. You recited the word of God by faith. You declared it. Tu as récité la parole de Dieu par la foi et tu as déclaré cela. But look at you now. Mais regarde-toi maintenant. Sit there. Look at you now. Regarde-toi maintenant. Look at you now. Regarde-toi maintenant. Look at the guy. Regarde ce gars-là. Look at him how he is progressing. Regarde comment il est en train de progresser. He is not a Christian. Est-il un chrétien? But you are a Christian. Mais toi tu es un chrétien. He is enjoying his life. Il est en train de se réjouir. He is progressing. Il progresse. Everything is working good for him. Toutes choses marchent pour lui. Look at you. Mais regarde-toi. Look at you. Regarde-toi. Look at you. Regarde-toi. You're not progressing. Tu ne progresses pas. Things are not working for you. Les choses ne marchent pas pour toi. You are seated on a seat of failure. Tu es assis sur une chaise de l'échec. Your faith is fake. Ta foi est mensongère. There's no point in you praying. Il n'y a il n'y a aucune raison pour toi de There prier. No point in you the word of God by faith. Il n'y a aucune raison pour toi de déclarer la parole de Dieu par la foi. Time. Tu as perdu ton temps. Leave. Arrête. Leave your faith. Quitte ta foi. Leave your belief. Quitte ta It's croyance. Not going to work. Ça ne va pas marcher. It doesn't matter if you don't go to the church. Ce n'est pas un problème It si tu ne pars pas à l'église. It doesn't matter if you don't pray. Tu ne sens pas because un problème si tu ne pries pas. Tu es en train de prier. You have been going to church. Tu es en train d'aller à l'église. But things are not working. Les choses n'ont pas marché. Spiritual fatigue. La fatigue spirituelle. Hallelujah. 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 In that seat. Dans cette chaise, two sous cette chaise, il y a deux choses qui peuvent arriver. One. La première. The devil can oppress you. Le diable peut t'opprimer. Number two. Numéro deux. He will renew your strength. Tu peux renouveler ta force. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 
Alléluia. Alléluia. He will sit there and say devil. Tu vas t'asseoir là et puis tu vas dire diable. Get out. So, I know my God. Je connais mon Dieu. I know my God. Je connais mon Dieu. He has a destiny for me. Il a une destinée pour I moi. I believe in him. Je crois en lui. I trust in him. Je fais confiance en lui. He is going to lui. take me to the place where he has promised to take me. Il va m'emmener à l'endroit où il m'a promis. I will not believe in your word. Je ne croirai pas en tes paroles. I will not believe in the things what you are saying me. Je ne croirai je ne croirai pas aux choses que tu me dis. It doesn't matter if I'm here. Cela n'est pas un problème But si there is a time ici. which will come. Mais il y aura un temps qui vient. When the fire of God will fall on me. Lorsque le feu de Dieu va tomber and it will renew my strength. And I will rise up like an eagle and, and fly above. dans les hauteurs. Hallelujah. 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 That is a time. C'est le temps. When the devil will try to take control over your life. Où le diable va essayer de prendre contrôle de ta vie. Elijah had a great victory. Ah, Elie avait une grande victoire. 400 prophets of Baal were slaughtered. 400 prophètes de Baal avaient été égorgés. Ils avaient ils les avaient tués. The news went to Jezebel. La nouvelle est allée vers Jézabel. She said, elle a dit, I'm going to do to him the same what he did to the prophet. Je vais faire la même chose à Élie. De même que ce qu'il a fait avec Elijah le prophète de Baal. To the wilderness. Élie a couru And said, dans God, le désert. Enough. Et il dit Dieu. He said God enough. Dieu, c'est assez. Take assez. Me away. Prends ma fille. Take me away. Prends moi. Spiritual fatigue. La fatigue spirituelle. A great victory. Une grande victoire. And the next season. Et la saison suivante. Spiritual fatigue. C'était la fatigue spirituelle. Spiritual fatigue. Une faiblesse. When you have a great victory, lorsque vous avez une grande victoire, you can enter into spiritual fatigue. Vous pouvez aussi entrer dans Or when there is a promotion which is coming, où il y a une promotion qui arrive, just before the promotion, juste avant la promotion, you would enter into spiritual fatigue. Tu pourras entrer dans une fatigue spirituelle. Mm. He said, "God, I don't want this job." Il dit, Dieu, je ne veux plus de cette œuvre. I'm no more going to stand before her. Je ne veux plus me tenir au devant d'Akab. Take me away. Prends-moi. It's enough. C'est assez. It's done with me. C'est tout pour moi. I cannot continue. Je ne peux plus continuer. I cannot continue. Je ne peux plus continuer. That's when the angel came. Et c'est alors que l'ange est venu. Wake up, Elijah. Hey, réveille-toi, Elie. He did not say there is a convention. Go there. Il n'a pas dit oh, il y a une convention là-bas. Vas-y. He did not say you need to sit for 40 days fasting prayer. Il n'a pas dit que tu dois rester là pour 40 jours de, de jeûne. Amen. Amen. He did not say go for a revival meeting. Il n'a pas dit va pour une réunion de réveil. Did he say that? Il a a-t-il dit ça? The Bible says. La Bible dit. The angel. L'ange. Cooked food for him. A fait pour lui la nourriture. Cooked food. A fait pour Eli la nourriture. Amen. Amen. What he needs is food. Ce dont il avait besoin c'était la nourriture. When you go through spiritual fatigue, what you need is food. Lorsque vous faites face à la fatigue spirituelle, vous avez besoin de la nourriture. Spiritual manna. La manne spirituelle. Hallelujah. 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 It's not 40 days fasting prayer. C'est 40 jours de jeûne et prière. It's not a spiritual revival meeting. Ce n'était pas une euh, une une réunion spirituelle de réveil. What you need is the word of God. Mais ce dont tu as besoin c'est la parole de Dieu d'abord. Hallelujah. 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 When Jesus was about to enter into a promotion. Lorsque Jésus était sur le point d'entrer dans une promotion. The devil came to him. Le diable est venu vers lui. Amen. Amen. Because he knew he was weak. Car il savait qu'il était faible. Amen. He knew he was weak. Il savait qu'il était faible. He wanted to take an advantage of Jesus. Il voulait prendre de l'avantage sur Jésus. But how did Jesus fight the devil? Mais comment euh, le Jésus a-t-il combattu le diable? By prayer? Par la prière? No. no. Par la parole de By Dieu. God. Amen. Amen. Spiritual fatigue can be fought only by the word. La fatigue spirituelle ne peut être combattue que par la parole de Dieu. If you have to fight with the word, you need to have the word in you. Si vous devez combattre avec la parole, vous devez avoir la parole en vous. Hallelujah. Hallelujah. When you know that you're going through isolation, read the Bible more. Lorsque vous vous réalisez que vous allez vers l'isolation, l'isolement, prenez la parole de Dieu. Elle va vous régénérer. Elle va vous fortifier. Elle va vous raviver. Elle va amener la confiance et l'audace en vous. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Quelqu'un dise hallelujah. 
It's when you consume the word of God you will be released from fatigue. C'est lorsque vous consommez la parole de Dieu, vous serez libéré de la fatigue. It increases your faith. Ça élève encore votre foi. It builds your strength. Ça bâtit votre it force. It helps you to stand against the villies of the devil. Ça vous aide à résister aux ruses du diable. Amen. 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 When things are not working and when you're failing on your faith, get back to the word of God. Lorsque les choses ne marchent pas et que vous êtes en train d'échouer dans votre foi, rentrez dans la parole de Dieu. When missing prayer doesn't bother you, get back to the word of God. Lorsque manquer le moment de prière ne vous dérange pas, rentrez dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Can I can I demonstrate something to you? Oh, puis-je démontrer quelque chose? Yeah? Oui. Right? Okay. I would like to demonstrate something. J'aimerais démontrer quelque chose. Okay, where is uh, Yeah. I would like to demonstrate something to you. Je vais vous démontrer quelque chose. Let me demonstrate something to you, okay? Right? When you meditate on the word of God day and night, you regain back your strength and fight against the oppression. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu jour et nuit, vous reprenez votre force et vous résistez à l'oppression. Let me demonstrate something. J'aimerais vous démontrer quelque chose, une illustration. Keep it here, dear. Garde ça, mets ça de ce côté. You are all able to watch. Êtes-vous tous en mesure de, de This voir? Is you. Ça c'est vous. Ok. Now. Now. The devil. Le diable. Will use people. Il va utiliser des gens. And he will put condemnation. Il va mettre la condamnation. Accusation. Les accusations. Negative. La négativité. Testimonies. Les, néga- les, tes- les témoignages négatifs. And forgiveness. Le manque de pardon. He will fill you. Il va vous remplir. He will fill you. Il va vous remplir. He will fill you. Il va te remplir. He will fill you. Il va te remplir. In the society. Dans la société. In the family. Dans la famille. Among your friends. Parmi tes amis. He will contaminate your mind. Il va contaminer. And they will say you are a failure. Ils vont dire que tu es un échec. You are a failure. Tu es un échec. You cannot overcome. Tu ne peux pas surmonter. Tu ne peux pas vaincre. Tu es faible. Those negative words. Ces paroles négatives. Those insults. Ces insultes, Those abuse, ces abus, they keep filling you. ils continuent à te remplir. They keep filling you. Ils continuent à te remplir. Now look at your attitude. Maintenant, regarde ton attitude. You have no confidence. Tu n'as pas de confiance. You have no trust. Tu n'as plus euh, d'estime. You have lost your esteem. Tu as perdu ton estime. You look colorful. Tu as beaucoup de couleurs. Because people have people filled you. People have filled you. Parce que les gens t'ont trompé, ils ont ils t'ont fait du mal. You have been abused. Tu you as été abusé, insulté. You have been spoken negative. On a parlé de toi de manière négative. There are curses. Des ont des mo- des malédictions. And you're living with it. Et tu vis avec. Living with it. Tu vis Because avec. This, your lack, you, you, have, you have lost your confidence. Et à cause de cela, tu as perdu ta you confiance. Lost your trust. Tu as perdu la confiance. You feel you're useless. Tu te sens inutile. You're depressed. Tu es déprimé. You're filled with anxiety. Tu es rempli de l'anxiété. You're filled with fear. Tu es rempli de la peur. Where did, where did this come from? Où, d'où this est, came où from est, people. Ces choses sont, d'où, ces choses sont elles venues? It has led you to spiritual fatigue. Ces choses t'ont amené à la fatigue spirituelle. Your prayers have not been answered. Tes prières ne sont pas exaucées. Things are not working out for you. Les choses ne marchent pas pour toi. The devil has put. Le diable a continué. And you look like this now. Et tu ressembles à ça maintenant. Now. Maintenant. When you start feeding yourself with the word of God. Lorsque tu commences à te remplir de la parole de this Dieu. This is the word of God. Voici la parole de Dieu. Let's see what happens. Et voyons ce qui va arriver. Day one, nothing happened. Premier jour, rien n'arrive, rien ne se passe. Day two, nothing happened. Le deuxième jour, rien ne se passe. Pastor, nothing is happening. Pasteur, rien, rien ne se passe. Day three, nothing is happening. Troisième jour, rien ne se passe. Day four, nothing is happening. Le quatrième jour, rien ne se passe. You are reading the word. Tu lis la parole. You are meditating on the word. Tu médites la parole. One week. Une semaine. Two weeks. Deux semaines. Three weeks. Trois semaines. Four weeks. Quatre semaines. Where everything is going. Tout 
toutes ces choses sont en train de partir. All your et puis down. la négativité est en train de tomber. It falls down Ça as tombe you're filled with the word of God. lorsque tu es en train de te remplir de la now, parole de Dieu. Maintenant, look at you now. regarde-toi maintenant. All the negativeness is just toutes on the ces surface. choses négatives sont à la surface. Everything has fallen down. Toutes ces, les autres sont déjà tombées. You're filled with the word of God tu es rempli de la parole de you're Dieu. Clear. Tu es clair. Your mind is clear. Ta pensée est When claire. You're with the word of God, Lorsque tu es rempli de la parole even de Dieu, the devil throws at you, même si le diable essaie d'envoyer un doesn't stick, it doesn't get in. ça ne va pas dans les profondeurs. It just on the ça va juste flotter sur la surface. As you keep pouring, Alors que tu continues à déverser la parole de Dieu, ça va, ça va continuer falling. à tomber. Ça va continuer à tomber. Alléluia. 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 This is what the word of God will do. Et c'est ce que la parole de Dieu va faire. Amen. Amen. As you feed the word of God Alors day and night. De la parole de Dieu jour et nuit. All the negativeness. Toutes les choses négatives. Just comes out. Vont sortir. Discouragement comes out. Le découragement va sortir. Fear comes out. La peur va sortir. Anxiety comes out. L'anxiété va sortir. Depression comes out. La dépression va sortir. Amen. Amen. Now, even though the devil will throw things at you. Même si le diable essaie de jeter d'autres choses, you're not affected by it. Tu ne seras plus affecté par cela. Because it's just on the surface. Car c'est juste à la surface. It doesn't go in. Ça ne va pas à l'intérieur. It doesn't go in. Ça ne va plus à l'intérieur. Because you're filled with the word of God. Car tu es rempli de you're la parole de Dieu. Filled with the word of God. Tu es rempli de la parole Alleluia. de Dieu. Alléluia. The curses doesn't get in. Les malédictions n'ont plus. The abuse doesn't get in. Les abus n'ont plus. The insult doesn't get in. Les insultes n'ont plus. The negative words doesn't get in. Les paroles négatives n'ont plus. What people plus. talk doesn't get in. Ce que les gens pensent c'est toi n'ont plus. Bad doesn't get in. Les Rebellion doesn't get it. Unforgiveness doesn't get it. De re- Hatred de, doesn't get de, de pardon, de Because plus. you're filled with the word of God. Car tu es rempli de la parole de Dieu. If it does get in, si ça entre, then remember. Alors rappelle-toi. There is something that you lack. Qu'il y a quelque chose que tu es en train de manquer. And that's the word of God. Et la chose c'est la parole de Dieu. Alleluia. 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 Feed yourself with the word of God. Nourris-toi de la parole de Dieu. Every day. Chaque jour. And it pushes everything negative outside. Et cela va pousser toutes choses négatives à l'extérieur. Amen. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Alleluia. Alleluia. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. The Bible says in Psalms 3, the one who meditates on the word of God day and night is like a tree planted by the rivers of water that brings forth fruit in its season. Mm-hmm. Its leaves shall not wither. Whatever it does, whatever he does shall prosper. La Bible dit dans le psaume chapitre 1er, le verset 3, c'est lui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ah, il donne du fruit en sa saison. Et ses feuillages restent verts. What? can stop you from oppression of the devil is the word of God. La chose qui te stoppera des oppressions du malin, c'est la parole de Dieu. The more you you meditate on the word of God and adopt to the word of God, the more positive you would be. Plus tu médites la parole de Dieu, tu seras de plus en plus positif et plus heureux. joyful you would be. Plus joyeux. Amen. Amen. And nothing of this world would infect you. Et rien de ce monde ne va t'infecter. Amen. Amen. They just float on the surface. Ça va juste down. flotter à la surface and fall down. Et tomber de l'autre côté. They will not get in. Ça ne va pas entrer. So fill yourself with the word of God every day. Alors remplis-toi de la parole every de Dieu day. chaque jour. So that none of these negative things would would infect your character, your nature, your behavior, your thoughts, your ideas, your plans, your purpose. Amen. Amen. You Af- should be controlled by the word of God. Tu dois être contrôlé par la parole de Dieu parce que are the child of God. Tu es un enfant de Dieu. Hallelujah. 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 Look at somebody and say fill Regarde yourself with dit, the word of God. Remplis-toi de la parole de Dieu. Fill yourself with the word of God. Remplis-toi de la parole de Dieu. So the devil will not have anything filthy to throw into you. Afin que le diable ne puisse pas avoir quoi que ce soit d'impur en toi. Amen. Else, Amen. if you are empty, the devil will throw all the garbage and filth into you. Si tu es vide, le diable va déposer en toi tous les déchets. Amen. Amen. Know your identity. Connais ton identité. 
Adopt the word of God. Adopte la parole de Dieu. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And God help you. Et que Dieu vous aide. To lead a Christian life on this earth. Afin de vivre une vie chrétienne sur cette terre. Amen. Amen. We are buying the floor tiles for the church in Mysore with your contribution. Et cette semaine, nous serons en train d'acheter le carreau pour l'église de Mysore avec l'argent que vous avez donné dernièrement. With the donation what you are given, we will be buying them the tiles for the church. Avec le don que vous avez fait, on va acheter le, les carreaux pour l'église et pour les toilettes. And portico. Et aussi les portiques. If somebody would wish to donate, et s'il y a quelqu'un qui aimerait donner, or if you had failed to donate, et si tu as la foi de pouvoir donner, you can please pay directly to Elbetel Church account. Tu peux directement le payer au compte de l'église Elbetel. Or you can pay it by your offering during the Sunday service. Ou tu peux venir le faire avec euh, le scan de Google Pay. Or we have Google Pay too. Et on peut le faire ici aussi. And your money would directly go into the church account. Et l'église va directement l'argent va directement aller au compte de l'église. If somebody has a desire and would like to be a blessing for this village churches in contributing to their development, and if you would like to invest your seed in a good ground, this is the opportunity for you. Don't miss it. If you would like to. Uh, be a part of this blessing you can be Si tu aimerais faire part de cette bénédiction et être une grande bénédiction pour ceux de ces villages tu peux aussi le faire pendant ce temps Let's take the offering in our hands Prenons nos offrandes entre nos mains Let's give it into the hands of God and pray Et donnons recommandons le entre les mains du Seigneur Father bless the offering Père nous bénissons les offrandes And we pray Father Et nous prions Père that que you would Help us to be a blessing more for the kingdom of God. Aide-nous à être une bénédiction pour le royaume de Dieu. With the what little we have, avec le peu le peu que nous avons, nous l'apportons dans notre présence. Nous te le donnons, Seigneur. For your name to be glorified on this earth. Pour que ton nom soit glorifié sur cette terre. Lord, bless the source of our income. Seigneur, bénis la source de nos revenus. So that we can be a blessing more to you. Afin que nous puissions être une bénédiction aussi pour. If there is somebody who lacks. S'il y a quelqu'un qui manque, I pray, Father, that you would open door. je prie Seigneur Dieu que tu ouvres les portes. J'ai béni les revenus to which I have received to pay the tithe and the offering. Au travers duquel je suis en train de donner l'offrande. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you Father. Merci Père. For helping us to be a blessing and being obedient to your commandment to pay our tithes and offering to God. De nous aider à être obéissant afin de pouvoir donner nos offrandes et nos dîmes. Thank you for helping us to live in this principle. Merci de nous aider à vivre dans ces principes. In Jesus name I pray. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. 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 Can we all stand up? Pouvons-nous tous nous tenir debout? Together. Yeah. Is there anybody who came for the first time y today? Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois aujourd'hui? Is there anybody who came for the first time today? Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois aujourd'hui? Yes. Thank you, brother. God bless you. We Merci have frère, one person. Que God bless you. Que Dieu te bénisse. I request the reception team to take Je them to the to the office room and have a word of encouragement Je and introduction. De les prendre. Let's let's pray. I want the prayer to be put on the screen, please. Can we all pray together? Yes. Are we there? Tous prions ensemble. Yeah. Our beloved heavenly Father, Notre Père, the Creator Père, of heavens and earth, honor, glory, and praises belongs to you. May your kingdom be established on this earth with holiness, righteousness, peace, and joy as it is in heaven. Give us this day our daily spiritual manna to teach, rebuke, correct, and train in righteousness. Forgive us all our sins and wrongdoing as we forgive everyone who has sinned against us. Don't lead us to fascination of this world, but deliver us from the prince of air. In Jesus' name, Amen. Can we have the declaration also, please? Church is blessed.
My church is prosperous, powerful, holy, glorious, strong, united. I love my church in Jesus' name. My family is blessed, united, prosperous, healthy, peaceful, joyful. I love my family. I am strong. I am healthy. I am confident. I am secure. I am talented. I am creative. I am disciplined. I am focused. I am valuable. I am beautiful. I am blessed. I am victorious. I am holy. I am righteous. I am protected. I am peaceful. I am graceful. I am the child of God in Jesus' name. My heavenly Father, mon Père dans le ciel, let your mercies be on us. Alleluia. Que ta miséricorde soit sur nous. Let your goodness follow us. Que tes bontés puissent tomber sur nous. Let your divine protection cover us. Que ta divine protection soit tout autour de nous. Let your grace be upon us. Que ta grâce soit sur nous. Lord, Seigneur, lead us to righteousness. Conduis-nous à la justice. Help us to lead a life of obedience. Donne-nous à vivre une vie d'obéissance. Help us to know our identity in Christ. Donne-nous à connaître notre identité en Christ. Let your presence continue to minister to us throughout this week. Que ta présence continue à œuvrer parmi nous tout au long de cette semaine. Let us be a blessing to the family. Que nous soyons une bénédiction pour nos familles. To the society. Pour la société. To the friends. À nos amis. To our colleagues. À nos collègues. Use us, Father, Utilise-nous, Père, to share the gospel to someone who afin, is lost. Afin de partager l'évangile à quelqu'un qui est perdu. Thank you for giving us such a wonderful time in your presence. Merci de nous accorder un merveilleux temps dans ta présence. Thank you for teaching us from the Word. Merci de nous enseigner la parole. We give you all the glory and honor. Nous donnons la gloire et l'honneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus.